but after I am risen again, I will go before you into Galilee. Peter answered and said unto him, Though all men shall be offended because of thee, yet will I never be offended. Jesus said unto him, Verily I say unto thee, that this night, before the cock crow, thou shalt deny me thrice. Okay na po yan. Let's pray, Panginoon. Maraming salamat sa mga salita ni Panginoon. As we approach, Lord, the end of the Gospel of Matthew, we pray na kayo pong magutulo sa amin. Na climax na po ito, Lord. Kasaan? Ang kanyang pagutulo, Panginoon. Nag-culminate, Lord, sa kanyang uh, pag-sacrifice. Nakita namin dito, Lord, even sa panahon nito, Lord, nagkakamali pa rin ang mga kanyang mga apostol, Lord, na silang dinitindihan. Parang kami, Panginoon. So we pray, tuluhan nyo lang po kami, Panginoon, as we study your word. Kaya po magpala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, makapunta po. Tapos po tayo last uh, week Dito, no? Sabi dito Ay Ito yung Last Supper Okay, again, hindi nabanggit dito yung pagalis ni Judas But uh, I believe sa timing ng Book of John Ngayon ay nangyari after Sila ay mag, ito nga, thou has said it Sabi dito, so, is it I? Is it I? Okay. Ang tayo natapos, kung gano'n ka-evil yung tao, no? Minsan. Especially mga anak ng demonyo, so hindi tayo tatanga-tanga dapat. Uh, uh, bang binabasa natin, baby, na pinag natin, ang daming warning dyan, even sa, sa loob nga ng church. Doon sila nga lang sila, may hudas pa. Natakil natin last week yan, so nag-ingat and uh, all that. Pero ngayon, dito tayo na, na, na touch natin to. So, meron dito yung Last Supper. First, Last Supper at yung Passover nga ay nag-coincide yan. Yung Passover for the Israelites, for the Israel. And then, binago ng Panginoon ngayon. Ano na yung pinaka... Hindi na tayo magpipista ng Passover. Yung mga Hebrew roots, ganun ang banat nila eh, lagi. So, ina-undermine siya pili na Christianity. Ginagawa nila, pinofocus nila sa audio pa rin. So, unti-unti lang yun, pero huwag kang papaloko doon. Pag may mag-Yeshua na dyan, alam mo na agad yun. Pag nag-Yeshua, Yahweh na yan. Huwag kang papaano dyan. Ano po ba pangalan ni Jesus tala? Ganun ni mo agad. Huwag mong hayaan na, ang dami kasi sa, ano, tas nakaka-fellowship mo, hindi mo alam, either na ano na rin siya, or iba naman kasi nadadala lang. Pero yung iba dyan ay talaga nagtatanim. Sinasana yung mga tao, Yeshua, Yeshua, Yahua, Wayawe, okay, Jesus ang pangalan ng Panginoon sa Greek, sa New Testament. So, huwag niyong pagdududaan yun. Okay, so ngayon Passover, wala na. No, mas importante na itong panahon na to na yung Last Supper. Okay? And then... Ano ba yung nangyari doon? So, yun nga yung nilalarawan, yung kanyang pagkamatay. Okay? At pagkabayubay sa kus, kung saan yung kanyang katawan ay... Uh, pwede pala tayo mag ano, communion ulit, no? April. Ganda yun, sakto yun. Eh. After ng seven last words, then another. Okay? Kailan ba yun? After na lang siguro ano, ano. After na Pwede naman yan Pwede naman After siguro ng ano Soul winning o bago Anyway, sige So ito na yun, no? Ito ay binanggit muli sa Sa ibang uh, gospel Tsaka sa First Corinthians So Ito yung uh, pinakako last week Kaya binitin natin ito dahil May nabanggit dito na For this is the blood of the New Testament which is shed for many for the remission of sins. Nadaan na natin ano yung testament, ano yung bakit new, kasi may old. Okay, anong pinagkaiba kayo ng new and old? Yun tayo, dun tayo natapos. So, anong pagkakaiba niya para hindi tayo malito? Okay? Tingnan natin yung mga ano muna ng Old Testament. Binanggit po yan sa Bible pero syempre sa 
sa New Testament binanggit kasi nga yung Old Testament yun talaga yung alam lang natin na New Testament or Covenant okay Old Testament Covenant kasunduan okay sino na pagkasundo sa inyo mga bata wala pa masyado eh uh, bulokuhan lang kayo di ba kaya sa aming mga matanda sa aming mga matanda okay huwag nyo pa sinin isa pa na siya <laughs> Okay, so, sa aming mga matanda, importante yan. Hindi mag exist ng ano, walang matinong usapan kung walang mga usap pa, pero parang mga COVID at kasunduan. Kasi, for example, actually, yung pinaka-pera mismo natin, di ba? Sino gumagay ng pera? Lahat naman tayo. Pero yung mga bata. Bakit yung papel na yan, dapat napakahalagan yung papel na yan? Diba? May papel kang gano'n, magkakaroon ang pagkain. May papel kang gano'n. Ibigyan. Ba't, ba't may, pa, may pera? Kasi noong una dati, nagpapalitan sila. O, bigyan mo, kailangan ko ng baka. Palitan mo ako ng ano, manok. Ay, kailangan ko ng damit. Ay, meron kang ano, pagkain. Dati, gano'n lang. Barter. Barter, diba? Pero syempre, alam ko namang ang dami kong baka. Hindi ko kailangan ng puro damit lang, diba? So, ginagawa nila. Kaya para mas storm yung value, nagkaroon ng money. Dati silver, gold, something of value. Pero ngayon, papel na lang. So, bakit ganun? Tiwala po yun, no? Ibig sabihin, no, naging tiwala tayo sa ating uh, sa value na in-place in doon ng ating uh, mga central bank. Okay? So, ngayon, naging tiwala ngayon. Pag uh, merong yung tao noon, siguro, may, siguro nagtrabaho siya. Hindi mo alam kung ninakaw yun. Yung pera, di ba? Pero nagitiwala ka na may value yun. Kaya ngayon, uh, may, may, ka, ano, may, may kasunduan, may, ka, may tiwala, okay? So, ganun yung... Uh, Noong Old Testament, ito, sabi din 2 Corinthians 3.14, sabi dito, But their minds were blinded, for until this day remained the same veil and taken away in the reading of the Old Testament. Which veil is done away in Christ? Okay. Ano yun? So tito to ko dito yung yung dating kasunduan nga nila, yung kasunduan nila. Siya pa sabi ng panginoon kayo ay ano ano kasunduan nila? Siya. Oh. Oh sa sa Old Testament na Moses. Ano ano kasunduan nila don? Ano gagawin nila? Ano kasunduan? Magmamahan na kayo tapos ano gagawin nyo? Yan. Susunod kayo sa mga pinagutos ko at kayo ay magpapalain ko and then actually yung pinaka ano nun sa quiz natin di ba? You will, be, you will be a nation of priests and you will be my people and I will be your God. Handaan nyo yun. Kasi may kinalaman din yun sa New Testament. Okay? At maraming nga nag-twist niyan sabi nila kahit anong mangyari Israel, 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 God's people pa rin, dating, ngayon, unconditional. Nakakalito yun kasi kahit nung dati ako binabanggit sa pulpit. Okay, parang, wow, sana Israel ako pa. <laughs> Ganun ang iisipin mo eh. Unfair. Ba't ako naging Pilipino? Minsan nga, hingit ka na nga sa Amerikano. Di ba ang Israel hindi naman din? Ah, naman. Yung una po. Yung mga tao yan eh. Haba, yung mga tao. Okay, yung po yung uh, pinaka-basic doon. No? Pero actually, uh, kahit uh, nung panahon pa, wala sa race. Kasi kung maalala nyo, di ba, si Abraham, ang daming anak. No, kanina yung pangako niya. Kanina yung pangako ng Diyos na pagpapala. Kay Abraham at sa kanyang seed. No, kay, eh, anak niya ni si, ano, <coughs> si, uh, Ismael At yung marami pang iba Nakalimutan ko na ilang Pito, lima Dose Yung ibang atak niya so, Pero nakita niyo yun Yung pangako Nasa Legitimate child Siyempre, di ba? Kahit tayo ngayon Pag nagkamali ka Kunwari Di ba? <coughs> Kahit sa ating ngayon Gobyerno natin Kunwari, meron akong Tunay na anak Sa aking asawa Kasal Okay, tapos meron wala Di ba? So, dati, yung 
ang uh, batas dyan so hindi mo nga nilalagay sa pangalan mo yan eh kasi nga pinoprotektahan ng batas yung maayos na lipunan eh bakit mo kikilala niyang ano di ba yung illegitimate child eh ang gagawin ng iba sige mag-aanak na lang ako hindi ko nang kailangan palang ano di ba yung babae minsan nilalagay sa pangalan nila kahit wala yung anak ay yung asawa okay, so parang ganun kasi kahihiyan yun Intindihan nyo ba yun? Nakahiya yun. Hindi yun something na pinagtatawanan. Kaya nangasat ako minsan sa mga preacher na ginagawang katatawanan pa yan. Hindi mo alam kung hindi <coughs> naiintindihan yan. Or minsan nga, kasi nga, naging biruan yan. Nagiging biruan. Uh, yan, nagiging nagiging, mal, nagiging light din sa tao. Sa church, kumari, sa church, ang daming ano. Ang daming gano'n lang case. <coughs> yung basto, medyo may hiya ng banggitin lagi. Hindi naman dapat. Kasi nga, I believe, kung nga, ikaw, nagkamali ka. Kung talagang manampalataya sa Panginoon ngayon, okay, maglilingkod ka sa Panginoon, bakit ka naman, ba't mo naman uh, itatago yung ngayon nga ang totoo, di ba? Ibig sabihin, <coughs> bayaan mo, i-preach ng basto yung masama, yung fornication, adultery, masama yan, nakakahiya yan sa kanila. Ah, nabanggit natin last time yung pag walang anak, nakakahiya, di ba? Pero ganun din yung nagkaanak sa labas. Kasi sinong nanay mo? Lalo yung kay Lot, di ba? So, nakakahiya yun. So, ba't mo na kinapunta doon? Kaya kasi nga, yung Old Testament, actually, hindi yan more on sa laman. Okay? Kasi anak nga rin si Ismail, yung kakahiyan din yung kay Ismail, di ba? So, pero, pinagpala rin sila ng Diyos. In a way. Pero ang pangako ay na kay Isaac. So, anong special kaya? Kasi nga, una, uh, siyempre, gusto ng Diyos, may kaayusan ng pamilya. Hindi yung uh, kung ano-ano na lang. Di ba? Tapos, di ba? marami sa ating ngayon yan, napakahirap. Ayusin ang buhay natin. Pero pwedeng ayusin yan kung magpapaayos tayo. Na gusto kong sabagitin niya. Sa Israel ngayon, o sino bang anak ni Abraham? Marami. Si Isaac, walang problema. Dalawa rin. Anong, sinong anak ni Isaac? Jacob in Iso. Ang, ang pangako na kay Jacob. Naging Israel. Ngayon, ayun. Yung dosi na yun. Yun na yung, yun yung chosen people. Kaso hindi rin. Pag binasa mo yung Bible, sabi ng batas nila, pag mayroong isang gusto sumama sa inyo, katulad ni si Moa Bite, na babae, si Ruth, di ba? Very famous kasi... Na after the lineage of Jesus Christ, doon nang galing si Jesus. Kahit siya ay mawabite. So, ibig sabihin, wala eh. Walang, walang tinatangi ang Diyos pag anak ng kung sino, kung saan ang bansa. Okay? Kailangan ma ma malinaw ba yon? Dapat maging malinaw yung kasi iba talagang puro ano sila, ah, kami, nation kami, kami, mapute, kami, ganyan. Yung iba naman ngayon, ang matindi ngayon, yung mga itim naman, Puro ganun yung feed nung isang... Kasi nga, ang ganda nung title ng forum namin eh. Real Intense Bible Study. Eh, okay yan. Nagusta ko dyan. Nag-join ako. Puro kulto pa lang doon. Mga Hebrew, Black Hebrew. Kaya siyang ano doon, Israel daw, nasa Africa. So, talagang kanya-kanya rin eh, siguro. Binabalance nila yung mga puti. Ah, pati kayo ah. Paul kayo ah. Pero sa Lebron talaga sila eh. Yan ang totoo, biglang ganun. De, kasi yung mga puti, sa ano yun eh. Sa Middle East, brown yun. Anyway. Uh, na, nakukuha niyo yung ano ko sinasabi ko. Amen. Hindi tayo, hindi natin niyo ono, de, respeto yung tao, yung bansa, dahil sila ay, uh, yun nga, puti, Israel, Hudyo. Naku, napakarami yan, kahit mga Baptist. Ngayon nga, mga pasto, nag-share pa eh. I love Israel, support Israel. Pag kinunta mo, galit. Hindi na pinag-aralan. Ito. Kaya sabi dito, ano Old Testament? Ito, binanggit dito, pero yung tinutukoy dito, reading of the Old Testament, ano yun? Well, syempre, yung Torah, and then, special yung Torah, binigay ng Diyos na batas sa Israel, Nasa pamagitan ni Moses. Pero sinasabi dito, ano daw yung description sa Old Testament dito? Yung tinutukoy na sila dito ay 
Sino? Kasi nung panahon ni, ano, ni Paul, dyan pa nga yung mga Hudyo, nag, nag-continue sila sa kanilang tradisyon, at least, to some degree. At marami na nga doon mali na. Inocorrect nga sila ni Jesus, eh. ba? Diba? Kaya sinasabi dito, binabasa nga nila yung, ano, yung batas ng Diyos. Ano sabi dito? Kinukumpara sila sa, ano? Yan, di ba? Sa mga, di ba? May, may, parang may, ano, sa Netflix na, ano, ganun, eh. Uh, Naka-blindfold Okay Nagbabasa nga ah, Sige Ito ang linaw Diba? Ang ganda Pero nakaganyan nga naman Kanari ah, Sige <laughs> oh, Nagbabasa ako Nakita niyo ako Nagbabasa ang Bible Diba? Oh, ito ang Bible Ito ako Kaso May malaking problema Diba? Itong kinukumpara Yung Old Testament Ay mga Yung Old Covenant Na inalis na Tapos Basa pa rin sila ng basa According sa paniniwala nila na binago na ng Diyos. ba? Diba? So, maganda yung Old Testament. Talaga naman, may totoong uh, covenant ng Diyos sa kanila. Totoo naman yan. Ano problema? Ano nangyari? Bakit na, uh, ba't uh, na, ano yun? Na-disanal yun? Or anal? Ano nangyari? <coughs> Nagsamba sila sa Diyos Diyosan? Pwede, di ba? Actually, isa yun. Okay. Ito ba sabi sa Ibus? For if that first covenant had been faultless, again, yung ano yung Old Testament, Old Covenant, or yung first covenant. Kasi totoo yung nagkasundo sa kanya lang Diyos eh. Kasi sabi dito, kung yung first covenant ay, hin- ay hindi faultless, so ibig sabihin may fault ba yung old covenant? Actually, yung batas na isang Diyos walang fault. ba? Diba? Pero sabi dito sa 8, for finding fault in them. Okay? May fault sa kab- kabilang uh, ano, sa Diyos walang, pu- walang uh, problema eh. Sabi niya, gawin nyo to, gagawin ko to. Huwag nyo gawin to, hindi ko gagawin sa inyo to. Eh syempre yung Diyos, hindi naman siya sisira. Kaso, nag, uh, nag, uh, nasira sa pangako sa covenant yung mga tao. Now, eh bakit hindi na lang ano, eh mabait naman ng Diyos eh. Di kung nagkamali ka, parang anak mo, mahal mo, di mahalin mo pa rin. Ba't di na lang ganun? Di ba? Silas God. Okay, tandaan nyo, ano ba yung kasunduan? Ah, Okay, diba? Sumunod ka and you shall be my people and I will be your God. Diba? Yun ang kasunduan eh. So, pag sumira yung isa, alam ka namang tuloy ka pa rin. Diba? Wala, wala nang kasunduan dun. Yung maganda example dyan, yung ano eh. Uh, kunwari, naungupaan tayo. Yun ang maganda example dun eh. Kunwari, sa, nag-uupa tayo tapos uh, sabi daw, huwag ka mag-pukpuk uh, dyan. Eh, nagpukpuk ka. Oh, alis na kayo. Ganun ba yun? Agad? Hindi naman, di ba? Sasabihan ka lang or bayaran. So, warning lang. Pero, buo pa rin yung kasunduan kasi maliit lang na fault eh. Oo na rin. Uh, ano ba? Sabi nung ang kasunduan nyo, pag may papaayos, yung may ari magkapaayos. Eh, sinabi mo na ito. Tumutulo na dito. Paayos mo na. Natagalan. Siguro, mga dalawang buwan. Pero, pinaayos naman. Ang tanong, Pwede ka na bang di magbayad doon? Dahil hindi niya pinayos? Hindi, di ba kasunduan habang numerenta ka doon, magbayad ka monthly. Okay? So, yun yun. So, pag hindi ka na nagbayad, ano yun? Pwede ba yun? Eh, hindi kasunduan. Papatirahin nyo ako dito eh. Pag may bayad. Pag may bayad, di ba? So, may kasunduan. Pag sumira ka ng malaki, no? tawag nila doon is material breach of contract. Ibig sabihin, talagang hindi pwedeng Mawala yun. Bayad yun eh. Utang po. Utang. Yung ginagawa ng mga Pilipino. Banda mali. Kawawa yung ano. Kung na utang-utang na, hindi na binayaran. Tapos yung iba naman. Ano na. Parang ito. So, naiintindan niyo po yung ano, material breach of contract. Sinabing breach. Masali, biblical term yun. Yun mismo yung ginamit niya. Breach. Nag-breach kayo eh No? Bihira ka 
Nasambahin niyo ako, gumawa ka ng sarili ng Diyos. Tapos binaningan pa. Mga propeta, mga lingkod ng Diyos, binaningan sila, pinatay pa nila yung propeta. <laughs> eh lalo naman, yung anak na ng Diyos. Oh. Pinatay pa. Pinatay, ay, mamaya na naman. Alam ko naman, tapos nasabihin ng mga ibang baptist. Sila pa rin ang chosen nation. Alam mo nang ginawang tangan Diyos nun. No? Yun ang, <laughs> di ba maintindihan mo yun eh. Kasi nga, binibrainwash tayo. But anyway, malinaw po yun ha. So may covenant ng Diyos, maganda, perfecto actually. Kaso hindi sila perfecto, sumobra-sobra pa sila sa hindi perfecto. Talagang brainwash nila. Kaya ngayon, ano sabi doon? Sabi dyan, for if the first covenant had been faultless, then should no place have been sought for the second. So merong... Uh, meron actually, matagal na yung pangako ng Diyos eh, nung sa kay Moses pa, Deuteronomy pa lang kasi nakita na yung katigasan ng ulo nila eh. Naku, di, ta, di ba yung sa quiz natin? Ilang araw lang si Moses na wala eh, nag-gumawa na ng sariling Diyos-Diyosan. Uh, gusto na silang patayin eh. eh. Napigilan pa, kaso napatay din sila, kaso medyo matagal at least yung mga anak nila ay eh, na-raise nila kahit paano siguro, di ba? na kwento nila yung dapat nila kwento okay kami mga anak hindi kami nagtapat kayo magtapat na kayo ay ito paano at uh, yung mga anak-anak nila yun ang nakapasok sa promise land so ngayon yung Old Testament wala na yun so ang tanong natin ngayon ano yung mga nawala sa first covenant ano yung mga nagte-take effect pa rin at hindi, hindi na nagte-take effect yung mga, mga inalis na So, ano yun? So, tingnan natin sa Colossia. Hindi, dito, kahit dito sa Hebrews eh. Okay. Aha. For example, gano, ano, ano yung mga alam nyo yung utos sa Old Testament? Okay. Ano, ano yan? Sige, isa-isa. Bago kumain ng hipon. Hipon. Mga ikaw. Sabi nung nabasa ko kanina, hipon daw. Ilang ipis ng ocean eh. Ano yung mga kautosan sa Bible sa Old Testament? Sa tapang ng Oh, okay, kumain ng dugo. Sino ba? Nang? Lagi dapat may peace offering. Kinuman sa kanila, di ba? Everlasting covenant. Yan, offering din. Ano naman? Mayroon ng offering. <laughs> Yan, so yung yearly. Okay, medyo controversial yun, actually. Ano kasi yun, hindi malino yun eh. Parang tradition lang nila yun eh. Anyway, natakil natin later. Sino ba? Sabat. Sabat. Very good. Yan mismo, di ba? Ano yung Sabat? Okay. So, ginagawa nila, especially nung in-interpret na yun, ginawa nila, wala silang tabaho, bawal magtabaho, bawal magbuhat ng... Mayroon silang ano... Okay, yan ang natalan na mamaya. Ano pa, Steven? Diyan na. Dumedid. Okay. Ngayon, basta. First year, kailangan, di ba? May sacrifice pa rin yun eh. Ano pa? Ang daming kautosan eh. Sa Old Testament eh. Pag may sakit ka. Okay, huwag may ano kang sakit na, alam mo na. So, tinitignan ng priest yun, di ba? Mayroon silang ano doon, dahon sa Leviticus eh. Pag may ganya, may buhok, may puti. Ano yan? Hindi pa sigurado, i-shut up ka muna. Seven days, pag nalinis yan, okay yan. Marantin. Coronavirus, so very good. Ano ba? Binabasa, binabasa niyo yan, di ba? Okay. Oh. Passover. Oh, sige, holiday. Peter, ano yung mga commandment? 
Nanakaw. Nanakaw, okay. Pag nahuli, pwedeng patayin. Okay. O oh, Peter, ano ba? Ano yung mga kautosan sa Old Testament? Nasaktan mo yung babaeng buntis. Yung asawa niya yung buntis. Okay. Mga ano na yan, restitution na yan. Ah. Ah, sige. Yan, okay. Pag ano, narinig na asawa niya or tatay niya. Ano lalaki? Pwede nilang parang pigilan. Okay. Okay, ano ba? Kanay, may makakala? May makakala ba? Sacrifice din eh. Yung naka-veil. Naka-veil. Yung babae. Pag-veil yung asawa. Pero hindi yun. Mayroon lang ginawa nila. Huwag nila siya. Wala sinabing gawin nyo to ha. Okay? Handaan nyo yan. Huwag nagbabasa kayo. Ito ba? Inutos ng Diyos. Ginawa nila out of Tradisyon lang. Pag nahuli, babatoy. Pag nahuli. Okay, hindi lang nahuli, di ba? Pag naukasahan. Okay. So, sino pa? Okay, mayroong mga crimes na punishable by death. At especially sa kanila ay stone to death. Ano pa? ganda niyan. Ano ba? Ang dami. Suwail na anak. Patayin. No? Rebelde. Kinokurs yung tatay-nanay niya. Drunkard. No? <laughs> Delikado. Ano ba? Naku, ang dami niya na. Bading. Bading. Wala na question yun. Patay yun. Ano ba? So, dumay. Ano? Ano ba? Sige, dapat kumpleto eh. Pati. Ano yan, mag, ano, yung sa tribe? Yung... Tribe? Yung mare, ano, babae. Para ma... Ma, na. Ma, na. Para mag-stay, ma, na, dun sa tribe nila. Para mag-pagkasal sila dun sa... Sa same video, uh, same tribe nila. Oo. Uh, Dada, Okay, mga kinalaman naman yung sa preservation ng tribe. Pero yung ano, yung malalim, yung hanggang ngayon, so, pal palagay nyo, ina-apply pa. Okay lang ba mag-asawa yung magkapatid? Hindi. <laughs> okay, hindi pwede yun. Actually, ang ganda nga niya kasi na-prove pala yan. Kasi alam niyo yung mga, yung mga mayaman dati, mga hari-hari. Sila-sila na lang, di ba kasi? Wala ka namang ano eh, Chinese nga. Pero dati, especially daw yung mga hari-hari, eh, ayaw kumuha ng ano niyan, ordinary yung ano. Eh, yung kapatid mo na lang. Nangyari sa kanila, na, parang sinumpa sila, Merong ano pala, genetic ano yun. May mong gulit kayo nun. Hindi lang talaga yung na ano, hindi ka tatagal lang. Ano. So meron sa genes na pangit yun at napotunayan yun scientifically. Kailangan na medyo malayo. Kaya sabi sa Bible, ang galing di ba? Sabi sa Bible, ang pinaka ano mo lang, yung second ba? Third cousin na. No? Pag second cousin, huwag din. Galing di ba? Third, okay na. So, pero mas maganda yung mas ano. Mas mas okay, ano pa? Sinong wala pa? Steve Peter. Bilis. Anong nakautosan ng Diyos? Old Testament. Dami-dami. <coughs> Parang hindi kayo nagbabas eh. Oh, ano nga? Ayun. Ten commandments lang eh. Ayaw, oh, tapos ugas yung katawan. Huwag kang magano. Huwag kang papatay. Huwag kang magsinungaling. Ano, oh, Peter? Okay. So, ito tanong ko ngayon. Ano yun yung applicable doon sa atin saka hindi na? Lahat ba yun? Ano ko na, sinabi yun. Yung okay na yung magkapatid, okay na ba yun? Hindi. Bakit? Katulad yan, scientifically, nasisira yung ano, gene pool. Ang pangit daw nun. No? Malalason daw yung ano, hindi maiging malusog. Uh, may curse pati. Tapos, ano pa? 
Yung bawal pumatay. Ngayon ba pwede na pumatay? Oh. So ngayon, paano natin malalaman? Kung ano yung applicable pa nga hanggang ngayon. Okay, pag nasa New Testament, na? Yan, yun yun. Okay, tandaan nyo yun, ha? Pag binago sa New Testament, iba na yun. Matulad yung babasahin natin, okay? Sabi dito, <coughs> Sabi dito, Let no man therefore judge you in meat, or in drink, or in respect of an holy day, or of the new moon, or of the Sabbath days. Bakit? Kasi which are the shadow of things to come, but the bodies of Christ. So yung pinaka uh, keyword dyan is yung sabi sa 17, which are shadow of things to come. So may mga inutos pala sa Old Testament, kaya inutos yun ay, yun pala ay uh, ano yung shadow ulit? Pag may shadow dito, kung natin, yung kamay ko may shadow. Kaya may shadow na kamay, kasi may kamay, di ba? So ibig sabihin, yung, yung shadow, mukhang kamay, may limang daliri din, kaso dami ating ilaw, kaya nakaspread, di ba? So kaya may shadow, may kamay, pero yung pinaka-importante talaga yung kamay. Okay? So ibig sabihin yung shadow, medyo, 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 medyo naiintindihan mo yung kamay dahil yung shadow. Pero hindi talaga siya yung tamang bagay na katotoo, di ba? So again, yun nga, pwedeng maging malaki yan, depende sa ilaw. Pero yung actual na object, yun talaga yung well, totoo. So, sinasabi dito ngayon, kung yung mga ibang, ito, dinefine mismo dito, yung mga sa pagkain, mga limitation nila, dietary law, <coughs> and then yung kanilang uh, sa pag-inom, sa kanilang holiday. Okay? Yung mga ukaw to sa nila sa araw-araw, ganitong araw, ganitong araw, ganitong araw, ganito gagawin nyo. And then, new moon, and then the Sabbath day. Okay? Yung Sabbath day specifically, ah, again, itong mga sabadista, yan lang lagi nilang uh, pambala, kala nila. <laughs> sa mababaw na analysis kasi, parang tama sila. At yung sumasama lang sa kanila, yung talagang ganun, yung hanggang dun lang. Uy, Sabbath, may Sabbath daw. Commandment ng Diyos. Wala kayong sabat. Sa demonyo kayo. <laughs> ikot lang sila na ikot doon. Okay? Hindi na may kinigil sa paluanag. Wala kayong sabat. Sabi sa Bible, may sabat dapat. Wala kayong sabat. Ayaw ko sa inyo. Kami, kami ang matapat. Kasi mayroon sabat day. Okay? So, sa New Testament, pa sa pagbinasa mo, inaral mo, sa New Testament, walang sinabi na gawin mo yung sabat ng talagang ginagawa nila. Kabaliktaran. Lahat. Lahat ng mention ng Sabbath, hindi yan uh, binanggit ng positive sa New Testament. So, bakit gano'n? Galit lang ba sila? Hindi. Sabbath day, bakit? Yung sacrifice, pangit ba yun? Sinabi sa Bible, uh, the word of the Lord is pure and nothing to be refused. Eh bakit ngayon sinasabi natin, mali yan? Ganito, ito yung paliwanag doon. Nandahan nyo to ha, kasi medyo malalim na to. Pero sakto lang yan. Hindi kayo malilito. Pag sinabi dito, gawin nyo to. Ba't ngayon? Hindi na. Kasi, meron pala silang category na doon sila pumasok. Yun ay shadow of things to come. Ginawa lang yun, pinagutos lang yun para in the New Testament, mas maintindihan natin talaga yung kalooban ng Diyos. No? Pag nakita na natin talaga yung yung uh, hindi shadow, kundi yung katotohanan. Okay, katulad nung tinakil natin tabernakil. Oh. Hindi ba tayo tapos, di ba? So, tinakil na natin nung chapter, ano ba yan? 26. Ngayon, ter, ulitin na naman. Ganun na ganun. Di ba, nabanggit sa inyo kasi dinescribe nung nasa mountain, nung andun na sila, o oh, sinabi ulit, o oh, ganito gawin nyo, ha? O ba't na sinabi sa Bible na, o oh, gawin nyo yung sinabi sa akin? Pwede naman, eh. Di ba? Ba't inulit pa mismo yung sukat, yung bilang, yung material. Eh, sinabi na yun eh. Ilang, ano lang, ilang chapter lang, wala pang ten. Nakalimutan ba yung nagsulat? Hindi. Kasi nga, importante yung, yung pala, yung mga bagay na yun, ay nagsisimbolize again sa itong mangyayari in the New Testament. Okay? At wala na. Wala na. Ako nga ang battery doon. Sige. 
Doon pa rin, sa lalagyan. Okay, so kaya na, na, nakita nyo, di ba? Let no man therefore judge you. Pag sinabing let no man therefore judge you, huwag nyong hayaan sila na, uy, ba't di mo ginagawa yan? O, para sa badista, ba't kayo wala kayong sabado? Ba't linggo, sa satanas yan? Kasi, saan? <laughs> para naman yung mga, yung mga katoliko daw nagpangalan nun, hindi. Na nagpangalan niya, para naging compromise kasi yan eh. May mga pagano, may kristyano. O, sige, alam nyo yung katolik. O, sige, salubong tayo. Okay? So, hasakyan namin yung ano nyo, nireset nyo yung kalendang. O, ano nyo naman nyo? Ano naman itong uh, mga days at days, ipangalan natin sa mga Diyos-Losa namin. Ganun yun eh. Nag-stick, ayun. Kaya, naging Sunday, Thursday, Thursday, di ba? Yun po ang kwento nun. Okay? Yan, makas. Hindi na. Ilan naman, one week yan natin. Hindi naman. Ilan naman. Ilan ano din, sa buwan. Okay. Okay, natitignan niyo po. Huwag niyong hayaan kung sino man na husgahan kayo dahil lang sa sa pagkain. Uy, spiritual to. Kasi, ano ako, vegetarian ako. O kaya kung gusto mo, pero huwag mong impose sa iba. Wala, yung makeup ng katawan mo, mas ano ka, di ka sanay sa gatas, di ba? Marami daw yung ganun eh. Na lactose intolerance. Dahil daw sa ano yan eh. So, nakabasa ko yun, nakakaigyan mo pala. May dahilan yun eh, kasi nga, ibang composition din ng ano. So, mapalad yung kayang itolerate siya, di ba? Pero pag bidin na mayroon pa, di ba, magkatay ka na. Anyway, okay, kung gusto mo talaga ng vegetarian ka, basta huwag mo yung po sa iba. Ngayon, ganun din yung holiday. Ay, naku! Dapat, Passover. Sabi pa ng mga sabadista, Si Jesus nag-pass over. O, oh, ikaw, ba't nag-pass over ka ba? <laughs> Pag mababaw ka, madadala ka eh. Okay? Ang linaw dito, sinasabi, wag mong... Ayan. So, actually, tapos na tayo doon. Basta ang pinaka-ano natin is, pinaka-batayan lang natin. Pag binago sa New Testament, especially Sabbath, sacrifices, si Jesus na yung sacrifice, ba't ka pa mag-sacrifice ng baka? Di ba? Iba na, spiritual sacrifices na, sabi sa First Peter. At sabi rin sa Romans, ano, ganun din. Present your body sa living sacrifice, holy and acceptable. Okay? So nga naman, anong kailangan ko sa baka? Hindi ako baka. Hindi ko kailangan, magkapatay pa tayo dito. Di ba? Papakit may seremonya pa. Hindi mo yung kapit-bahay natin, ha? Tungtsyo ito ba nga ito, di ba? Doon ka makain sila ng baka, hindi natin kailangan pakita, di ba? Yung iba, mga halal naman, mga ano yung sagot dyan? Kosher ba yun? Kosher, yan. Hindi kailangan yan, okay? So, malinaw po, yung Old Testament, hindi na in effect, wala nang ano yun. Pero yung mga magandang batas, katulad na huwag kang papatay, ngari, uh, na, 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 aksidente ka napatay, huwag mo nang patayin din. Kasi aksidente, nakita, aksidente. Diba? So, pagbayaran mo sila, pero huwag nang buhay ng buhay. Kasi nga, yung mga, ang daming magandang batas sa Old Testament, na talaga pag, ina, pag, ano, ano mo, pag ina-analyze mo, galing. Patas siya, hindi... Uh, hindi siya, tapos yung society ay patuloy na magkukuntinya ng maayos. Tulad ng kulong. Biblical ba yung kulong mo yung tao? Mara, nagnakaw. Kulong ka. Ilang taon. Bahala na pag nakalimutan ka dyan. Ano? Mga mga yung tao, di ba? Eh paano pag uh, ano mang akusasyon? Eh paano yung mga ano, sobrang sama? Pinapatay na yun sa Bible. Para, alam mo na, may mga heinous crime eh. Kahit sa atin ngayon eh. So, dahil tinawid mo na nga ako, kung ba't ka nagkaganyan, reprobate ka na, dapat siya, pinapatay na. Okay? So, napakaganda ng batas ng Diyos kung susundin natin. 
So, naintindihan niyo po yung old covenants com as compared to new covenant ay magkaiba. So, ano nga, again, yung pinaka-major-major na bago sa New Testament. Okay, dito din describe sa uh, Last Supper, describe niya mismo yung kanyang dugo, di ba? This is my blood of the New Testament which is shed for many for the remission of sins. So, ang nagmamahal ka pala nun, nung bagong covenant, ay yung kamatayan niya. Dahil walang iba po na namatay para sa atin at karapat dapat para tayo patawarin ng Diyos na nagbayad ng penalty ng kasalanan at hindi nga lang yung pagkamatay niya. Yung mismong pinarosahan siya, three days and three nights, he is in the heart of the earth. Binayaran niya po sa impyerno yun. At hindi. Okay? At dahil doon, tayo ay pwede nang mapatawad. Pag tumanggap tayo sa Panginoon ngayon, tayo ay mapatawad at maliligtas. Yun ang napakalaking pagkakaiba ngayon sa... Old Testament Dati sa kanila Actually by faith din sila Kaso Ang hita ma-determine No? Actually pwede rin Manampalataya ka lang Si Abraham Nanampalataya lang sa Diyos eh. Pero ngayon Napakaganda na sa atin Talagang Ang linaw nung linya Okay Maniwala kay Jesus Okay Ligtas ka Hindi ka maniwala kay Jesus E eh, doon ay niwala mo lang Mabuti sa mabuti Gano ka buti Sinong tao Sino nag-personify ng uh, kabutihan talaga? Pwede mo sabihin yan eh. Diba? Pwede ka mag... Uh, mag... Uh, alam mo na. Salitang ewan lang. Di mo ay mabuti rin ako. Pero hindi pala. Okay? Yan ang maganda ngayon. So ito yung medyo malalim din. Tingnan natin kung mga katakila rin ha. So hindi, hindi siya tapos dun eh. Sabi niya dito... So, di na gano'n na sila. Last supper na sila, di ba? Sabi niya dito, But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine until that day when I drink it anew with you in my Father's kingdom. So, ano yung ibig sabihin nun? Okay, so lang ngayon, nag-iinuman sila. Again, di ala ka. Yan ay fruit of the vine. Juice. Okay, parang ininom natin last... Ano natin? Last, uh, last supper. Tuloy. Lord's supper. Okay, ano sinasabi dito? Okay, basa niyo pa. Okay, basa po. Ready, go. But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. Okay, sa so anong araw kaya yun? Ano yung henceforth pala? Henceforth. Mula ngayon hanggang doon. Doon. No? Pero, dinescribe niya hanggang saan niya. Sabi, until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. Kailan ba magmamanifest yung kingdom ng Ama? End of the world na, di ba? Actually, after the millennium. Kasi, millennium, Christ kingdom yun eh. Kasi after, nung sabi doon, ibibigay niya sa Ama. That God may be all in all. Okay. So, ibig sabihin nun, di tumitikim ng Diyos si Jesus ngayon. Ba't ganun? Inaisipin mo eh. Palagay nyo. Ano, tubig-tubig lang siya muna? Yan. So, I believe. Yan ang sinabi niya eh. So, I believe, ang ganito ang ibig sabihin yan. I believe ay uh, magaling ang Panginoon eh. Kung baga, Bukod sa na nangako siya, okay, ganito ang gagawin kayo, may rewards kayo, ganyan. Hindi lang intimate yung kanyang pangako sa atin eh. Parang diba, kumari, nagtitiis ka, hindi ka umiinom ng juice. Eh, Panginoon. <laughs> diba? So, parang, parang anong nakikita ko dito, ano? Sabi dyan, ah, uh, with you. Okay? So, ibig sabihin, itong pagsasama-sama natin ngayon, na napakasaya, na ka kaibigan ko kayo, Uh, kapatid ko kayo Ang sarap ng fellowship nila nun eh Kung baga Ay bisa pa sinasabi niya dito Na may mamimiss ko to No? Yung pagdating ko Kaya abangan nyo yan Aabangan ko rin yan Inaabangan niya yun ngayon Kaya pag naisip nyo Anytime uh, Lord, ang tagal mo naman dumating Invade na kami ng mga kung sino Diba? Daming kasalanan dito Daming paghihirap Daming sakripisyo Lord, ba't ganun? So, isipin mo lagi na siya mismo. Miss ka na. Gusto niya ka, ka makasama. Okay? At uh, 
Ito para dagdagan pa ng uh, diin yun. Hindi siya uminom. <laughs> And just para lang, parang gusto niya, pag inom niya ulit, kasama na tayo. Ang ganda yun, di ba? Parang ni-reserve niya, may naka-reserve sa atin na hindi nga lang yung kayamanan, yung rewards. Yung mismong fellowship. <clears throat> Nais sa kanyang, uh, yung kanyang hinihintay. Amen? Amen. Naintindihan niyo ba? Nasubukan ko ng explicit. Masasay na, hindi nakikinig eh. Lahat ng sinasabi ng Panginoon, may kabuluhan yan. Kaya natin hinihimay ng ganun. Okay? Tiwala kayo sa Panginoon. Lahat yan may ibig sabihin. Hindi alas tayo nakagalaw ah. Okay, may question ba kayo doon? Ah, taposin natin dito kasi And when they sang on him, they went out into the Mount Olive. So anong blessing dyan? Nakita nyo na, hindi sila nagwakwakan, di ba? Him lang. Okay na yun. Alam nyo, yung mga taong uh, malapit sa Diyos, madalas ay din pag pansinin nyo, hindi ito yung mga nagwakwakan, hindi ito yung mga given to yun nga, revelry. Hindi okay na yung fellowship, kantahan. Kaya mapansin nyo rin, yung mga ayaw dyan, hindi sila magtatagal eh. Hindi na naman itindihan yun eh. Lumalaban yung laman. Siguro iba dyan, ligtas rin naman. Kaso, sayang, parang lahat. Huh? Ligtas ka nga, pero hindi ka, hindi mo na-enjoy. Alam ko, ma-enjoy natin sa langit, pero dito, di ba? Ang sarap nung... Habang naglilingkod ka, nag-enjoy ka na dito Yung picture ng langit medyo Nararamdaman mo na Yun ang masaya eh At uh, doon ka rin makakapaglingkod At doon ka rin mayiging blessing sa iba Pag binubuhay mo na yung Dapat na ibuhay mo Dito pa lang sa lupa Yun yun, okay? At uh, marami pa Next time na lang Okay, question Question po ba kayo? Amin ko No, sige. Big sabes to Old Testament din ato kasi Na. Yes, exactly kasi 'di ba at eternal siya, eternal son. Siya ay just uh, from the beginning of the world. In the beginning was in the beginning was the word. And the word was with God. Importante 'yan. Ah, oh, totoo 'yan. Noong una pa lang andun na siya sa pasimula. Ano ba tanong? Ayan, marami po siguro Alam, ang Psalms Ito po yan, actually Kaya napagand na ng Psalms eh Yung ibang church Nakakanta nila yan eh Nilapatan nila ng Ng uh, Ng tono, notes Kasi ang ganda niya Pag puro yun ang kinakanta mo Nagtiwala ka sa Diyos, hindi ka yun, Kung ano yung uso ngayon Napaka, alam niyo naman yung Psalms, di ba? Medyo ano pa yan eh. Prophetic pa yan eh. Kaya, kantahan na rin tayo. <laughs> May mag-asawa sa kantahan na. Spiritual song hymns, okay? Pray muna tayo, Panginoon. Maraming salamat sa inyong uh, two verses lang po kami. Three verses, but uh, napakalino, Panginoon. Nawa, sa edad, sa maturity ng mga sa church, Lord, we pray na itindihan na namin to, Lord. Hindi na ipapaloko. Even to mga basic things, Lord, sa inyong katuruan, sa inyong Bible, minsan ay uh, nasa laulan itong mga false teachers. So, we pray na maintindihan namin na wala na po yung mga ibang batas na sa Old Covenant na hindi po sila nagpatuloy. Ngayon po, ang inyong tao na ngayon, as you said in your word, yung mga mananampalataya, Panginoon, mga Kristiyanong, totoo, ligtas, at kami po ay uh, sa inyo kami, sa, sa, sa amin kayo nalulugod, Lord, especially pag kami sumusunod din. But we pray ang aming mga kapatid din, Lord, na naliligaw, na lolo ako ng Zionist uh, agenda, Panginoon. Uh, magising din po, Lord, sila. Sayang naman. At sila ay uh, inanakawa ng pangako minsan, Panginoon. So we pray na patuloy po kami. At uh, sa, sa itong sa book na ito, Lord, na Uh, next uh, verses, passages, Lord, ay sa troubled times na, Lord, sa may papako, toto kami. Magpatuloy kami, Lord, na umatin at mag-aaral ba? Ito na lahat. In Jesus' name we pray. Amen.